ఇంతకుముందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులు వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడే నేసుగ్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సిస్టమేటిక్ బైబుల్ స్టడీ క్లాసెస్ ఒక క్రమబద్ధమైన బైబుల్ అధ్యయన తరగతుల కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం వివరణాత్మకమైన నాణ్యమైన బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రండి ఈరోజు మనం మత్తే సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి పదకొండు వచనాలు మనం ధ్యానించబోతున్నాం దీన్ని ధ్యానించడానికి ముందు నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్న పాఠాన్ని ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం నిన్నటి తరగతిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బ్యాప్టిజం ఎందుకు తీసుకున్నాడు నీతి యావత్తు ఇలా జరగాలని తీసుకున్నాడని నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఆయన మనలాంటి మానవుడు కాబట్టి తను పాపం చేయనప్పటికీ మనకు ఒక మాదిరిని చూపించడం కోసం ఆయన బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాడని తర్వాత పర్పస్ ఆఫ్ బ్యాప్టిజం ఏంటనేది మనం నిన్నటి తరగతిలో చూసాం బ్యాప్టిజం ద్వారా నేను రక్షించబడలేదు నేను విశ్వాసం ద్వారా క్రియల కృపచేత నేను రక్షించబడ్డాను క్రియల వల్ల నేను రక్షించబడలేదు అనేది మనం నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం కాబట్టి ఎవరు బ్యాప్టిజాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి దానికంటే ముందు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వ్యక్తి మారు మనసు పొంది తర్వాత బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి మారు మనసు అనేది అంతరంగంలో జరిగిన మార్పు అని బ్యాప్టిజం అనేది అంతరంగంలో జరిగిన మార్పుకి అవుట్వర్డ్ సైన్ ఫర్ ద ఇన్వర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి మారు మనసు పొందాలని తండ్రి సంకల్పం అయినదని కూడా నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు దాన్ని కంటిన్యూస్గా నిన్నటితో మూడు అధ్యాయులు మనకి మత్య సువార్తను మనం పూర్తి చేసుకున్నాం దేవుని కృప చేత ఈరోజు రెండు నాలుగో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పదకొండు వచనాలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం చూస్తే ద టెంప్టేషన్ ఆఫ్ జీజస్ ఏసు అపోధి చేత శోధించబట్టం మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన ఎందుకు శోధించబడ్డాడు ఆ శోధనలో వెనక ఏముంది ఎందుకని అంతగా తను అపోధి చేత శోధించబడ్డాడు అనేది మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం మత్య సువార్త నాలుగో అధ్యాయం మొదటి నుంచి నేను కొన్ని వచనాలు చదువుతున్నాను అప్పుడు ఏసు అపోధి చేత శోధించబడటకు ఆత్మ వల్ల అరణ్యమునకు కొనుపోబడిను నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసముండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా అప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడు అంటే నిన్న మనం చూసాం ఏసు క్రీస్తు ప్రభావారు బ్యాప్టిజం తీసుకుని వ్యవహాన చేత నీళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆకాశం తెరవబడి పరిశుద్ధాత్మ పావురంలాగా వచ్చి తన మీద వాలినప్పుడు తండ్రి ఒక స్వరాన్ని వినిపించాడు ఆకాశం నుంచి ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయనేంద నేను ఆనందిస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు అంతగా దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని హానర్ చేస్తే చేసిన సందర్భంలో అప్పుడు నీళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బ్యాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఆయనకు ఒక జరిగింది అపోవాది చేత శోధించబడకు ఆత్మ వల్ల అరణ్యంలో కొనుపోబడ్డాడు ఆత్మ వల్ల అరణ్యానికి కొనుపోబడ్డాడు వెళ్ళాడు ఎందుకనంటే అపోవాది చేత శోధించబడటానికి అంటే దేవుడు పర్మిట్ ఇచ్చాడు అపోవాదికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని శోధించడానికి ఎన్ని రోజులు శోధించాడు అంటే నలుపది దినములు నలుభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఫార్టీ డే అండ్ నైట్స్ ఆయన అపోజ్ చేత శోధించబడ్డాడు ఫార్టీ డే అండ్ నైట్స్ ఆయన ఏమీ తినలేదు ఏమీ త్రాగలేదు కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు ఉన్న తర్వాత ఆశోధకుడు మూడవ వచ్చిన మనం చూస్తాం ఆశోధకుడు అంటే సాతాను ఆశోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి మూడవ వచ్చిన అంటున్నాడు నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టె లగినట్లు ఆజ్ఞాపించమనెను శోధకుడు సాతాన్ యేసు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి ఎట్లా శోధిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట మనం గమనించాల్సిన సత్యం ఏంటంటే ఈ అధ్యయనం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి వ్యక్తిత్వంలో రెండు కోణాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఆల్రెడీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ నేచర్ కలిగి ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివైన్ నేచర్ కూడా కలిగి ఉన్నారు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడే అదేవిధంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవుడై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే ఎవరంటే ఏం చెప్తాం మానవుడు ఆయనే దేవుడు ఆయనే అంటే దైవ కుమారుడు అంటాం అంటే మనిషి కుమారుడు అని కూడా అన్నారు మనిషి కుమారుడు అన్న ఆయనే దైవ కుమారుడు అన్న ఆయనే అంటే ఆయన సంపూర్ణ మానవుడు సంపూర్ణ దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్న ఈ రెండు వ్యక్తిత్వాల్లో అపోది ఏ వ్యక్తిత్వాన్ని శోధించాడంటే ఆయన మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని శోధించాడు అందుకని మొదట్లోనే మనం చూస్తాం యేసు అంటే రక్షకుడు అని అర్థం అంటే తనలో ఉన్న హ్యూమన్ నేచర్ని గురించి తెలియజేస్తుంది క్రీస్తు అంటే అభిషిక్తుడు అభిషిక్తుడు అంటే ఆయన దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డాడు అంటే ఆయన డివైన్ నేచర్ యేసుక్రీస్తు దేవుడు అనేది క్రీస్తు అనే పదం సూచిస్తూ ఉంది ఇక్కడ రాయబడిన పదం యేసు క్రీస్తు అని కాకుండా యేసు అపోధి చేత శోధించబడ్డాడు అని రాయబడి ఉంది అంటే ఆయనలో ఉన్న మానవ స్వభావమైన మానవ స్వభావాన్ని అపోధి శోధించాడు ఎందుకంటే 
దేవుణ్ణి దైవ స్వభావాన్ని అపవాది శోధించలేడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎవరి చేత శోధించబడడు కాబట్టి దైవత్వాన్ని అపవాది టచ్ చేయలేడు తనలో ఉన్న మానవ నైజాన్ని అపవాది శోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆ శోధకుడు వచ్చి మొట్టమొదటి టెంప్టేషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి చూపిస్తున్నాడు ఏమంటే నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టు లగినట్లు ఆజ్ఞాపించి మరను అంటే తనకున్న డివైన్ నేచర్ దైవత్వం గురించి టచ్ చేస్తావు టెంప్టేషన్ చేస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు నిన్ను నువ్వు నిరూపించుకో నిన్ను నువ్వు దేవుడు అని నిరూపించుకో అని మాత్రమే కాకుండా మనకు వచ్చే దాదాపు రకరకాల శోధనలు ఏంటంటే మనుషులు శోధించబడుతుంటారు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటంపు అంటాం వ్యవహాను మొదటి పత్రికలో చూడండి రెండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినని మనం చూద్దాం లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంబను డంబమును తండ్రి వల్ల పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవే గమనిస్తు గమనించండి ప్రతి వ్యక్తి ఎలా శోధించబడుతున్నాడంట మూడు రకాలుగా శోధించబడుతున్నాడు అప్పుడు అది మూడు రకాలుగా అందరినీ శోధిస్తూ ఉన్నాడు ఎలాగా శరీరాన్ని బట్టి శోధిస్తూ ఉన్నాడు నేత్రాశిని బట్టి శోధిస్తూ ఉన్నాడు జీవపు డంబాన్ని బట్టి శోధిస్తూ ఉన్నాడు ఏ వ్యక్తిని శోధించినా మనకు వచ్చే శోధనలన్నీ అపోహ ద్వారా వచ్చినాయి అన్నీ కూడా ఈ మూడు కేటగిరీలో ఏదో ఒక కేటగిరీలోకి వెళ్తాయి మీకు తెలుసా మన ఆది తల్లిదండ్రులు ఆదాం అవ్వలు ఎలా శోధించబడ్డారంటే ఈ మూడు విషయాల్లోనూ శోధించబడ్డారు ఆ పండు తినొద్దు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అప్ప అవ్వ ఆ పండును చూసింది ఆదాం ఆ పండును చూసింది చూసినప్పుడు అది చూపునకు రమ్యమైనదిగా కనబడింది ఆది కాండ మూడు అధ్యాయులు మనం చూస్తే అంటే నేత్రాశ అది తింటే మేము దేవదోతలాగా అవుతాం జీవపు డంబం శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం అంతా అది అప్పు అది ఆ మూడు కోణాల్లో అవ్వ ఆదాముని శోధించాడు అదే శోధనలు తరతరాలుగా రాణిస్తా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని కూడా ఈ మూడు ఏరియాస్లో ఆయన శోధిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు శరీరాశిని కలిగిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నీకు ఒక శక్తి ఉంది నువ్వు దేవుడు కదా ఈ రాళ్ళు రొట్టెలయ్యేటట్టుగా చేసుకొని తిను అంటే నువ్వు ఆకలేస్తుంది ఫార్టీ డే అండ్ నైట్స్ నీకు ఫుడ్ లేదు వాటర్ తాగలేదు రైట్ ఏ వ్యక్తి అయినా మనం ఒకరోజు ఆహారం తీసుకోపోతే నీరసమైపోతాం రెండు రోజులు తీసుకోపోతే ఇంకా నీరసమైపోతాం వారం పది రోజులు అయ్యేసరికి చాలా నీరసమైపోతాం తినాలి తాగాలి అన్న ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది యేసుప్రభు వారు సంపూర్ణ దేవుడు అయినప్పటికీ కానీ సంపూర్ణ మానవుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి తనలో ఉన్న మానవ నైజం ఆకలికి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అప్పు అది దాన్ని టార్గెట్ చేసుకున్నాడు దాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని ఏమన్నాడంటే నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టె లగినట్లు ఆజ్ఞాపించమని అపవాది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అడిగాడు వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమే నాకు దైవ పవర్ ఉంది కదా డివైన్ నేచర్ ఉంది కదా ఆ డివైన్ నేచర్తో ఒక మాట అనగానే ఈ రొట్టెలు రాళ్ళు రొట్టెలు అయిపోతాయి తీసుకొని తినేద్దాం అని అనుకోలేదండి తనలో ఉన్న డివైన్ నేచర్ని తన పర్సనల్ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి దేవుడు ఉపయోగించుకోవట్లేదు అనేది మీరు గమనించాలని ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను అలా రాళ్ళు రొట్టెలు అయ్యేటట్లుగా చేసుకోకపోగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే నాలుగు వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు అందుకు ఆయన మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించినని వ్రాయబడి ఉన్నది నేను ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నదంతా ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో మోసే ఈ విషయాలు రాస్తాడు ఏమని రాస్తాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన బ్రతుకుతాడు అని ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నదని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు జ్ఞాపకం చేశాడు అంటే అపవాది కలిగించిన శరీరాశను లేకపోతే టెంప్టేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి దేవుడు ఒక పద్ధతిని మనకి మాదిరిగా చూపిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఆ పద్ధతి దేవుని వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తున్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయ మూడో వచ్చినంలో ఉన్న మాటని కోట్ చేస్తున్నాడు తను రాళ్ళని రొట్టెలు చేసుకొని తినలేక కాదు తినగలడు కానీ దాన్ని అట్లా తన డివైన్ నేచర్ని పర్సనల్ నీడ్స్ని తీసుకోవటానికి దేవుడు ఇష్టపడలేదు అపవాది శోధన దేవుడు బేర్ చేసేయలే కానీ ఆ శోధనకు లొంగిపోవట్లేదు పాపం అంటే ఏమంటాం పాపం అంటే శోధించబట్టం పాపం అంటే నో ఈ స్టెంప్టేషన్ ఇస్ సిన్ నో శోధించబట్టం పాపం కాదు కానీ శోధనకు లొంగిపోవటమే పాపం ద ఈల్డింగ్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ పాపానికి నువ్వు అంటే శోధనకు లొంగిపోవటం పలానా తప్పు చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చింది అది పాపం కాదు ఆలోచన అందరికీ వస్తాయి ఆ తప్పు చేయాలన్న ఆలోచన నువ్వు దురాశ గర్భం ధరించి పాపమును కనగా దాన్ని అలాగే నువ్వు ఆలోచించి ఆలోచించి యాక్షన్లోకి తీసుకొని వస్తే దట్ యాక్షన్ లీడ్స్ టు ద సిన్ ఆ పనులే పాపానికి నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఒక భక్తుడు ఇలా మాట్లాడుతుంటాడు సెయింట్ అగస్టిన్ అనే భక్తుడు ఒక మాట మాట్లాడుతుంటాడు టెంప్టేషన్ గురించి పక్షులు నా తల మీద నుంచి వాళ్ళకుండా నేనే నేను ఆపలేనేమో కానీ ఎన్నో పక్షులు ప్రతిరోజు నా తల మీద నుంచి ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి ఆకాశంలో కానీ 
పక్షి గూడు కట్టుకోకుండా నా తల మీద నేను చేసుకోగలను అంటాడు అంటే పక్షులు నా తల మీద నుంచి వెళ్ళిపోవటం నేను ఆపలేను కానీ నా తల మీద వచ్చి ఒక్కొక్క పూల తీసుకొని వచ్చి గూడు కట్టుకొని అక్కడ గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను చేసుకోకుండా మాత్రం నేను చేయగలను అంటే టెంప్టేషన్స్ రాకుండా నేనే నేను ఉండలేనేమో కానీ టెంప్టేషన్స్ ఎన్నో ప్రతిరోజు వస్తాయి కానీ ఆ టెంప్టేషన్స్ నా హృదయంలో గూడు కట్టుకోకుండా మాత్రం నేను చేసుకోవచ్చు అది నా చేతిలో ఉంది ఎందుకని మనం పాపం చేస్తామంటే తెలియక పాపం చేయండి తెలిసి తెలిసి ప్రతి వ్యక్తి పాపం చేస్తాడు మీకు తెలుసా దావీదు తన పశ్చితాపపు కీర్తనలో యాభై ఒకటో కీర్తనలో కొన్ని మాటలు చెప్తాడు బెత్సిబాబుతో పాపం చేసిన తర్వాత నాతోనే ప్రవక్త వచ్చి తనను గద్దించినప్పుడు దావీదు చాలా పశ్చిత్తా పడతాడు తను చేసిన పాపాన్ని బట్టి చూడండి యాభై ఒకటో కీర్తన నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తే నీకు కేవలము నీకే విరోధంగా నేను పాపం చేసి ఉన్నాను నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనం చేసి ఉన్నాను కావున ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు నిర్మలు నీతిమంతుడు కాకపడుతూ తీర్పు తీర్చినప్పుడు నిర్మలుడుగా కనపడతావు మూడో వచనం అంటాడు నా అతిక్రమాలు నాకు తెలిసే ఉన్నవి నేను ఎందుకు పాపం చేస్తామంటే మనం తెలియక పాపం చేయమండి తెలిసి తెలిసి కావాలని పాపం చేస్తాం మన మూల ఆది పితరులు తెలియక పాపం చేయాల అమాయకంగా పాపం చేయాల తెలిసి తెలిసి కావాలని వాళ్ళ ఇంటలెక్చువాలిటీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా వాడి పాపం చేశారు దావిది కూడా అంటాడు నేను తెలిసే పాపం చేశా తెలియ కాదు యథార్థంగా మనం ఒప్పుకుంటే మనం తెలియక పాపం చేయమండి తెలిసి తెలిసి కావాలని మనం పాపం చేస్తామనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మొదటి శోధన జయించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాడిన పద్ధతి వేరే వాక్యాన్ని కోట్ చేశాడు వాక్యం చేత ఆ పాపాన్ని తిప్పుకొట్టాడు ఆ శోధనకు లొంగలేదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయినా అపవాది వదిలిపెట్టాడంటే వదిలిపెట్టాల రెండు ఐదో వచనంలో మళ్ళీ అపవాది ఎంటర్ అవుతున్నాడు మొదటి వచనంలో ఏమో ఈ ఈ నాలుగో వచ్చిన మూడో వచనంలో ఈ రాళ్ళను రొట్టెలాగా చేసుకొని తినవచ్చు కానీ నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదంటే నాలుగో వచనంలో దేవుడు మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు దేవుని మాటను బట్టి జీవిస్తాడు ఈ రొట్టెలు జీవింపజేయలేవు అనే దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదో అదే మూడో వచ్చిన మాటను కోట్ చేస్తే అపోద అనుకున్నాడు ఓహో ఈయనకి దేవునికి వాక్యం బాగా తెలుసు ఈసారి వాక్యంతోనే ఇతను నేను అటెంప్ట్ చేస్తాను అని అనుకొని ఇప్పుడు అపవాది వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తున్నాడు ఏమనంటే ఐదో వచనంలో అంతటి అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణం ఆయన తీసుకొని పోయి అంటే ఎరుస్లేంలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఎరుస్లేం పరిశుద్ధ పట్టణానికి ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోయి దేవాలయ శిఖరం ఆయన నిలవబెట్టి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందకి దుముకుము ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదం ఎప్పుడైనా నువ్వు రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందురని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పాను అపవాది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి వాక్యాన్ని కోట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు టెంప్ చేస్తున్నాడు కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన వాక్యం ఉంటుంది ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపించను నీ పాదం ఎప్పుడైనాను రాయితికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులు తెత్తి పట్టుకుందరు అని రాయబడి ఉన్నది కదా కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాక్యం చేత అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు ఎట్ల గంట దేవాలయ శిఖరాన్ని నిలబెట్టి ఏమన్నాడు నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందకు దూకేసాయి నీ దేవత్వాన్ని నిరూపించుకో సవాల్ చేస్తున్నాడు నీ దేవత్వాన్ని నిరూపించుకో దేవుడు కదా దేవుడు నిన్ను తన దూతలను ఆజ్ఞాపించి ఆయన నీ పాదాలకు రాయి తగలకుండా తన చేతులతో పట్టుకుంటాడు కదా కాబట్టి నువ్వు కిందకు దూకే అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని టెంప్ట్ చేస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరొక మాట వాడుతున్నాడు ఏడు వచ్చిన చూడండి అని వ్రాయబడి ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు ప్రభు అయిన నీ దేవుని నీవు శోధింప వలదని మరీ ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నదని వానితో చెప్పాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మళ్ళీ మొదటి సా టెంప్టేషన్లో వాక్యాన్ని కోట్ చేశాడు రెండో టెంప్టేషన్లో కూడా వాక్యాన్ని కోట్ చేశాడు ఏమనన్నాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రభు అయిన నీ దేవుని నువ్వు శోధింప వలదని మరి ఒక చోట రాయబడి ఉన్నదని వానితో చెప్పాను ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ఈ మాటలు మనం చూస్తాం అంటే వాక్యం చోత అపవాదిని తిప్పుకొట్టడం మనం చూస్తున్నాం అయితే అపవాది విడిచిపెట్టాడంటే విడిచిపెట్టాల మళ్ళీ శోధిస్తూ ఉన్నాడు ఎనిమిదో వచనంలో మరల అపవాది మిగుల ఎత్తైన కొండ మీదకి ఆయనను తీసుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబాల్లో ఇదొకటండి ఈ లోక మహిమలన్నీ ఇక ఎత్తైన ప్రదేశానికి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి అన్నీ చూపి ఒక మాట అన్నాడు నీవు సాగిలు పడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటన్నిటిని నీకు ఇస్తాను ఇచ్చేదని ఆయనతో చెప్పగా ఏమని అన్నాడు నువ్వు సాగిలు పడి నాకు నమస్కారం చేయి నీ సిలువు కార్యంతో పని లేదు ఇదిగో ఈ లోకం నా స్వాధీనంలో ఉంది ఈ లోకాన్ని నేను అరణ్యంగా మార్చేసా నా ఇష్టానుసారంగా మనుషులు చేసేస్తా ఉన్నా కాబట్టి ఈ రాజ్యంలో ఉన్న మహిమలు ఈ లోక రాజ్యాన్ని అంతా
అపవాది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గద్దించాడు సాతాన పొమ్ము పదవచనంలో ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలను ద్వితీయోపదేశం ఆరో అధ్యాయం పదమూడు వచనంలో మనం చూస్తాం అని వ్రాయబడి ఉన్నది నేను అంత తప్పవాది ఆయనను విడిచిపోగా ఇది ఓ దేవదోతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచయ చేసిరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించాల్సిన సత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మూడు సార్లు ఆయనకి అపవాది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మూడు సార్లు శోధించాడు మొదటిసారి ఏమో రాళ్ళను రొట్టెలు చేసుకొని తినన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాక్యంతో తిప్పికొట్టారు రెండోసారి ఎత్తైన ప్రదేశానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అంటే నువ్వు కిందకు దూకు అని ఎత్తైన పర్వతం దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి కిందకు దూకు దేవుడిని ఆజ్ఞాపించి నీ పాదాలకు రాయి తగలకుండా దేవుడు కాపాడతాడు కాబట్టి నువ్వు దూకని టెంప్ చేసినప్పుడు మళ్ళా వాక్యంతోనే దేవుడు జయించాడు మూడోసారి లోక రాజ్య మహిమలన్నీ ఆయనకు చూపించినప్పుడు కూడా నాకు నమస్కారం చేయి నాకు పూజించి నువ్వు నాకు నమస్కారం చేస్తే ఈ లోకాన్ని నీకు స్వాధీనం చేస్తానంటే మళ్ళా వాక్యంతో ఆయన ఈ స్వాధీనను తిప్పికొట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఎందుకని మనం పాపం చేస్తున్నాం అంటే ఇందాక మనం చూసాం మనం మూడు రకాలుగా శోధించబడుతున్నాం శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకని శోధించబడ్డాడు ఈ మూడే రేసులోనంటే రండి హెబ్రి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం చూడాలి మన ప్రధాన యాజకుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలు ఎందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయంలోనూ మన వలనే శోధించబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను ఏం చేశారంట మన సహానుభావం కలిగిన వాడు మనతో మన బలహీనత ఎందు మనతో సహానుభావం కలిగిన వాడు ఈరోజున నువ్వు బేరు చేస్తున్న టెంప్టేషను నీకు వస్తున్న శోధనలు నాకు వస్తున్న శోధనలు ప్రతి శోధన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అనుభవించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒంటరితనంలో వచ్చే బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా తెలుసు ఆయన ఆ బాధ అనుభవించాడు కాబట్టి ఒంటరితనంలో బాధపడుతున్న నీకు ఆయన సహాయం చేస్తాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆకలే కోపం వస్తుందా మనిషిని చంపేయాలన్నంటే ఆయన నీకు వచ్చిన కోపం ఆయనకే వస్తుంది నీకు వస్తున్న ప్రతి బలహీనత నీకు నాకు వస్తున్న ప్రతి టెంప్టేషను ఆయనకు వచ్చింది కానీ ఆయన ఏ పాపం చేయనివాడుగా ఉన్నాడు అదేంటంటే ఆయన దేవుడుగా పాపం చేయడం కాదు ఆయన దేవుడు కాబట్టి పాపం చేయలేదు కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఆయన మానవుడే సంపూర్ణ మానవుడే కానీ పాపరహితుడు పాపం చేయకుండా పరిశుద్ధంగా బ్రతికాడు సంపూర్ణ మానవుడే కానీ పాపం చేయలేదు ఇదే కదా మనం చూసింది మన బలహీనతలు ఎందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయంలో మన వలనే శోధించబడి సమస్త విషయాల్లో నీలాగా నాలాగా శోధించబడి ఎలా ఉన్నాడంటే ఆయన ఏ పాపం చేయనివాడుగా పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి నీకు నాకు కూడా అటువంటి అవకాశం ఉంది టెంప్టేషన్లు వస్తాయి కానీ టెంప్టేషన్కి లొంగిపోవాలా వద్దనేది నీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఏసేపుకి టెంప్టేషన్ వచ్చింది పాత నిబంధనలు మనం చూస్తాం పోతిపరి ఇంట్లో టెంప్టేషన్ వచ్చింది పోతిపరి భార్యతో పాపం చేయాలి వద్దా అనేది ఏసేపు చేతుల్లోనుంది తను చేయాలనుకుంటే పాపం చేయొచ్చు చేయకూడదు అనుకుంటే అక్కడ నుంచి పారిపోవచ్చు ఏసేపు రెండో ఛాయిసే తీసుకున్నాడు టెంప్టేషన్ వస్తుంది కానీ దానికి ఈల్డ్ అవ్వలేదు దానికి లొంగిపోలేదు కాబట్టి అపోది ఎన్నో టెంప్టేషన్స్ మన మైండ్లో తీసుకొని వస్తాడు మనకి ఎవరు సహాయం చేస్తారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సహాయం చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈరోజు నువ్వు నేను పేరు చేస్తున్న ప్రతి శోధన ఒకప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శరీరదారికి ఉన్నప్పుడు అనుభవించాడు ఈరోజు పాటలు మనం అదే చూసాం నీకు వస్తున్న శరీరాశులు నీకు వస్తున్న నేత్రాశులు నీకు వస్తున్న జీవపు డంబాలు ఇంకా నీకు వస్తున్న ప్రతి శోధన ఒకప్పుడు ఆయన బేరు చేశాడు ఆయన ఆ శోధన తలపడ్డాడు కాబట్టి ఆయన శోధన సహించాడు కాబట్టి నీకు ఆయన ఆ శోధనలో హెల్ప్ చేస్తాడు ఒకవేళ ఆ శోధన ఆయనకు రాకపోతే ఒంటరితనంలో ఉన్న బాధ ఆయనకి తెలియదు కాబట్టి ఆయన నీకు సహాయం చేయలేకపోవచ్చు బట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక వ్యక్తి అప్పుల బాధలో ఉంటే ఎంత సఫర్ అవుతాడు ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యం బాగపోతే ఎంత సఫర్ అవుతాడు ఒక వ్యక్తి పిల్లలు లేకపోతే ఎంత సఫర్ అవుతారు ఒక వ్యక్తికి ఇంకా వేరే ఏదన్నా బాధ వచ్చినప్పుడు ఎంత సఫర్ అవుతారు అనేది నీ ప్రతి సఫరింగ్ ఆయన బేర్ చేశాడు ప్రతి టెంప్టేషన్ ఆయన బేర్ చేశాడు కాబట్టి నీకు సహాయం చేయగలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటాడు అయితే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ పాపం చేయలేదు కానీ శోధించబడ్డాడు మరి మనం దేన్ని బట్టి శోధించబడతాం అంట శరీరాస నేత్రాస జీవ డంబాలను బట్టి శోధించబడతాం మరియు దాంతోపాటు యాకోబు పత్రికలో కూడా మొదట అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని చూస్తే ఇలా రాయబడి ఉంటుంది ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాస చేత ఏరవబడి మరలు కోల్పబడిన వాడై శోధించబడతాడు ప్రతి వ్యక్తి అంటే నువ్వు నేను ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఎలా శోధించబడతాడంట తన స్వకీయమైన దురాశలను బట్టి శోధించబడతాడు తన సొంతంగా ఉన్న కొన్ని చెడుతనాన్ని బట్టి స్వకీయ అంటే స్వఇచ్ఛలను బట్టి మరలు కోల్పబడిన వాడై శోధించబడతాడు దానికి ఎవరి మీద నింద వేయాల్సిన పని లేదు ఇదిగో పలానా వ్యక్తి వల్
శోధించబడ్డాను ఆ వ్యక్తి ద్వారా నేను పాప పాపానికి నేను టెంప్ట్ అయ్యాను అంటానికి లేదు నువ్వు నీతిగా బ్రతకాలనుకుంటే నీ కారు చేసేది ఎవరూ లేరు అని వాకింగ్ సాల్విస్తూ ఉంది నువ్వు ఒక టెంప్టేషన్స్కి లొంగిపోవడానికి ఎంత అయితే ఛాన్స్ ఉందో ఆ టెంప్టేషన్ నుంచి దూరంగా పారిపోవడానికి కూడా అంతే అవకాశం ఉంది కానీ నువ్వు నేనేం చేస్తామంటే ఆ పారిపోవడానికి ఇష్టపడకుండా ఇష్టపూర్వకంగా మనం కావాలని పాపం చేస్తాం ఎందుకో తెలుసా ప్రతి వ్యక్తి తన స్వకీయమైన దురాశల చేత మరలు కోల్పబడిన వాడై ఏడవబడి శోధించబడుతున్నాడు ప్రభు నమ్ముకోకముందు నేను ఒక ఒక వ్యభిచార పాపానికి నేను బానిసనయ్యాను అనుకోండి ప్రభు నమ్మిన తర్వాత కూడా అపోది నన్ను వ్యభిచార సంబంధమైన పాపాల్లోని నన్ను శోధిస్తూ ఉంటాడు అంతే తప్ప నన్ను ఇంకేదో డబ్బుల్లోనో లేకపోతే ఇంక మరేదో ఒక టెంప్టేషన్ ఆయన అపవాది తీసుకొని రాడు ఎందుకంటే అపవాదికి నీ గురించి నా గురించి అన్నీ తెలియదు కానీ మనం చేస్తున్న దైనందిన కార్యక్రమాలని వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరిని మింగుదు అని కనిపెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటాడు నీ గురించి నా గురించి అపవాదికి సమస్తం తెలియదు ఎందుకంటే సమస్తం తెలిసిన వాడు దేవుడే అపవాదికి జ్ఞానం లిమిటెడ్ అపవాదికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ లిమిటెడ్ అదే అన్లిమిటెడ్ అనుకోండి అపవాది కూడా దేవుడు అయిపోతాడు దేవుడు ఒక్కడికే సమస్తం తెలుసు అపవాదికి తెలీదు కానీ నీ యాక్షన్స్ నా యాక్షన్స్ వాడు పసిగడుతూ ఉంటాడు నీ స్వకీయమైన ఆలోచనలు ఏమి ఉన్నాయో వాడికి తెలుసు కాబట్టి ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్తే వీడు పడిపోతాడంటే నేను ఇంటర్నెట్లోకి పంపిస్తాడు ఇదిగో పలానా సినిమాల్లోకి పంపిస్తే వీడు పడిపోతాడంటే సినిమాల్లో పంపిస్తాడు లేదు పలానా వ్యక్తి దగ్గరికి వీడు పంపిస్తే వీడికున్న బలహీనత అది కాబట్టి అక్కడ వీడు పడిపోతాడని అపవాది నిన్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటాడు నీ స్వకీయమైన దురాశలు ఉన్నాయి వాటి చేత నువ్వు శోధించబడతావు పదిహేను వచ్చిన ఉంటుంది దురాశ గర్భం ధరించి పాపం కనుగా పాపం పరిపక్వం అయి మరణానికి అంటుంది మీకు తెలుసా దురాశ గర్భాన్ని ధరించుకుంటుంది అది పాపానికి అంటే పాపం పరిపక్వం అయ్యి మరణానికి అంటుంది కాబట్టి నీకు వస్తున్న ఆలోచనలు నీకు వస్తున్న టెంప్టేషన్స్ నీ స్వకీయమైన ఆలోచనలు బట్టే వస్తున్నాయి నీకున్న ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్గా లోపల ఉన్న నీ సంకల్పాలను బట్టే వస్తున్నాయి అనేది నువ్వు నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తి తన స్వకీయమైన ఆలోచనలు బట్టే టెంప్ట్ అవుతున్నాడు కానీ దీన్ని ఏ వ్యక్తి మీద పక్కన వ్యక్తి మీద నెట్టడానికి వీల్లేదు మన మూలపితుడైన ఆదాం గారు నెట్టారు అట్లాగే ఎలా నెట్టాడు ఆయన ఆదామా నువ్వు పాపం చేసావా నువ్వు తినవద్దన్న పండుని తిన్నావా అని దేవుడు వచ్చి అడిగినప్పుడు సాతాను చెప్పిన సమాధానం ఏంటి తెలిసా ఇదిగో నువ్వు నాతో ఉండటానికి ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే కొన్ని పండ్లు తిని నేను మళ్ళీ తినటానికి నన్ను ప్రేరేపించింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ పాపాన్ని ఆ తప్పుని ఎవరి మీదకి నెడుతున్నాడంటే తన భార్య మీద నుంచి దేవుడి మీదకి నెడతా ఉన్నాడు మీకు తెలుసా పాపం చేసినప్పుడు మనిషి పొందుకున్న పర్యవసానాల్లో ఒక పర్యవసానం ఏంటంటే ఇతరుల మీద పాపాన్ని నెట్టే నైజం అనమాట అంటే నువ్వు నాతో ఉండటానికి ఇచ్చిన నాకు ఈ స్త్రీని ఇవ్వకపోతే ఇదిగో అవ్వను కనుక నువ్వు నాకు ఇవ్వకపోతే నేను ఈ పండు తినేవాడిని కాదు నిజమేన మాట ఆదామికి పండు తినే ఉద్దేశం లేకపోతే అవ్వకు పండు తినే ఉద్దేశం లేకపోతే సాతాను కూడా వాళ్ళని ఏం చేయలేడు ప్రతిరోజు పండెంక చూస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు తిందామని ఆలోచించారు ఈలోపు సాతాను వచ్చి వాళ్ళని సర్పరూపంలో శోధించినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళ కోరికను బయట పెట్టుకొని కొన్ని కోసుకొని తిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి అవ్వ ఆదాంకి ఇచ్చినప్పుడు ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళు తిన్నారు ఇందా మనం చూసాం కదా యాభై ఒకటో కీర్తనలో నేను తెలిసే పాపం చేస్తున్నాను నేను తెలిసే కావాలని పాప ఊబిలో పడుతున్నాను తెలియక కాదు అనేది వాక్యంలోంచి మనం చూసాం అయితే హౌ వీ ఓవర్కమ్ టెంప్టేషన్ ఎలా మనం టెంప్టేషన్ ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది రెండు విషయాలు మీకు నేను త్వరగా చెప్పేసి ముగించేస్తా రెండు ఏకో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో చూస్తే ఎలా మనం అపవాదిని జయించవచ్చు టెంప్టేషన్ ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదురించడి అప్పుడు వాడు మీ అద్దు నుండి పారిపోవును యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవునికి లోబడి ఉన్నాడు కాబట్టి అపవాదిని ఆయన ఎదిరించగలిగాడు కాబట్టి అపవాదిని ఎదిరించాలి వాడు మన దగ్గర నుంచి పారిపోవాలంటే మనం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని నువ్వు నేను దేవునికి లోబడి ఉండాలి దేవునికి లోబడి ఉండకుండా మనం అపవాదిని ఎదిరించలేము కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దేవునికి మనం ఈల్డ్ అవ్వాలి బెండ్ అవ్వాలి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరించాలి రెండోది దేవుడిచ్చిన సర్వాంగ కవచాన్ని బట్టి ఆధారం చేసుకొని అపవాదిని మనం జయించవచ్చు ఎఫ్ఎస్ లాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనంలో మీరు అపవాది తంత్రంలో ఎదిరించటకు శక్తిమంతులు అగినట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునుడి ఇందాక కూడా మనం చూసాం మీరు అపవాదిని ఎదిరించాలి ఇక్కడ కూడా మనం చూసాం మీరు అపవాది యొక్క తంత్రంలో ఎదిరించటకు శక్తి కలిగిన వారు అవటానికి అంటే అపవాదిని ఎదిరించాలన్న మనసు మనకు ఉండాలి అపవాది ఆలోచనలు తిప్పు కొట్టాలన్న దృఢ సంకల్పం మనకుంటే అపవాదిని తరిమి కొట్టడం ఈజీనే దేవునికి లోబడి ఉంటే అపవాది పారిపోతాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు దే మీరు శక్తిమంతులు అవటానికి దేవుడిచ్చిన సర్వాంగ కవచం మీరు ధరించుకోండి టాప
మాట్లాడుతున్నాను చూడండి ఎలా అనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అని మైమరు తొడుక్కొని పాదములకు సమాధాన సువార్తలను సిద్ధ మనసును దోడు చొడుక్కొని నిలువబడి ఇవన్నీ కాక విశ్వాసమైన డాలు పట్టుకొని దానితో మీరు దుష్టి అగ్నిబాణములన్నింటిని ఆరుపుటకు శక్తిమంతులు అవుతారు మరియు పదిహేడు వచ్చిన రక్షణను శిరస్నాణమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మకడ్గమును ధరించుకొని ఎన్నున్నాయి ఇక్కడ సత్యం అనే దట్టి నీతి అనే మైమరువు బెస్ట్ బ్రెస్ట్ షీల్డ్ ఉంది సిద్ధ మనసు ఒకటి ఉంది సువార్త వల్ల సిద్ధ మనసు ఒకటి ఉంది విశ్వాసం అనే డాలు ఉంది తర్వాత దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మకడ్డం ఒకటి ఉంది రక్షణ అనే శిరస్నానం ఒకటి ఉంది ఇవన్నీ సర్వాంగ కవచం హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి రక్షణ నీతి సత్యం అనే దట్టి కట్టుకోవాలి నీతి అనే మైమరు తొరుక్కోవాలి బ్రెస్ట్ షీల్డ్ తొరుక్కోవాలి తర్వాత సమాధాన సువార్త వల్ల సిద్ధ మనసు తీసుకోవాలి విశ్వాసం అనే డాలు పట్టుకొని ఒక చేతితో దేవుని వాక్యం అని ఆత్మ కడ్గం పట్టుకుంటే ఏం చేస్తారు మీరు అపవాదులు ఎదిరించవచ్చు అపవాదితో మీరు పోరాడవచ్చు ఇవేమీ లేకుండా మీరు పోరాడలేరు కాబట్టి మీరు శక్తిమంతులు అవ్వడానికి ఇవన్నీ కావాలి ఇవన్నీ ముందున్నాయండి మరి వెనకాలు ఏమున్నాయి మళ్ళీ మనం షేవ్ చేసుకోవడానికంటే వెనకాలు ఏమి లేవు కాబట్టి విశ్వాసి పారిపోకూడదు అపవాదిని చూసి పారిపోకూడదు అపవాదిని చూసి నిలబడి వాడితో ఫైట్ చేయాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పారిపోలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అపవాదిని ఎదిరించాడు మత్స్య సువార్తలో నాలుగు అధ్యాయులు మనం చూసాం ఎదిరించాడు కాబట్టే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లోబడి ఉన్నాడు కాబట్టి అపవాదులు ఎదిరించాడు అప్పుడు వాడు దేవుని దగ్గర నుంచి పారిపోయాడు కాబట్టి మనం కూడా అపవాద శోధనలు జయించాలంటే నెంబర్ వన్ నువ్వు దేవునికి లోబడి ఉండాలి నెంబర్ టూ దేవుడిచ్చిన సర్వంగ కవచాన్ని ధరించుకొని సిద్ధంగా రెడీగా ఉంటే అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ కడ్గంతో వాడి తలను నువ్వు నరికివేయగలవు కాబట్టి ఈ సర్వంగ కవచాన్ని మనం ధరించుకోవాలి దేనిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు వాడు దేవుని కంటే శక్తిమంతుడు కాడు వాక్యం చెప్తుంది నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు అపవాదిని నువ్వు జయించవచ్చు జయ జీవితాన్ని ఇచ్చాడు కల్వరి శిలువులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అపవాది కోరలను విరిచేశాడు పాపానికున్న బలమైన మరణం అనే కోరలను ఆయన విరిచేసి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచి మరణానికి సవాల్ చేశాడు మరణమాని ముళ్ళు ఎక్కడ మరణమాని విజయం ఎక్కడ అని సవాల్ చేసి మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచినప్పుడు అపవాది తల కల్వరిలో చిత్రదొక్కబడింది కాబట్టి అపవాది ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన అపవాది నిన్నేం చేయలేడు భయపడద్దు దేవునికి లోబడి ఉండు దేవుణ్ణి కలిగి ఉండు దేవుడిచ్చిన సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకో అప్పుడు వాడు నీ వద్ద నుంచి పారిపోతాడు ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ ఎ వే టెంప్టేషన్ నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవడానికి మార్గం ఉంది టెంప్టేషన్ నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయడానికి కూడా దేవుడికి సహాయం చేస్తాడు నాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేయాలని ప్రేమపూర్వకంగా మనం చేస్తున్నాను తలవంచండి మీరు ఉంటున్న స్థలంలో కళ్ళు మూసుకొని నాతో ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడుగని తండ్రి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన దేవా నీ పరిశుద్ధ గన్నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మీరు మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా అయా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అపోజ్ చేత శోధించబడ్డాన్ని మేము ధ్యానం చేశాం మీరు సహాయం చేశారు అయా మీరు మా వల్ల అన్ని విషయాల్లో శోధించబడి కూడా ఏ పాపం చేయని వ్యక్తిగా మీరు ఉన్నారు అక్కడ మీరు టెంప్టేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాయన మీరు దేవునికి లోబడి ఉన్నారు రెండు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని కోట్ చేశారు దేవుని వాక్యం అని ఆత్మకర్గాన్ని ధరించుకున్నారు కాబట్టి అపవాదిని మీరు తరిమి కొట్టగలిగారు మరి మేము కూడా అపవాది మాకు దురాలోచనలు ఉన్నాయి స్వకీయమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి వాటి చేత మర కొల్ మరలు కొలపబడి శోధించబడతాం నేత్రాశ శరీరాశ జీవపడంబాలతో ప్రతిదినం శోధించబడతాం కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగానే మేము పాపం చేస్తాం ప్రభు మరి ఇటువంటి చిరుతనం కలిగి ఉన్న మేము శోధన జయించాలంటే ప్రభు నాయన మీరు ఇచ్చిన సర్వంగ కవచాన్ని ధరించుకోవాలని మీకు మేము లోబడి ఉండాలని ప్రభు మీరు మాకు సెలవు ఇచ్చారు మరి మా ప్రీపీడులు ఎంతమంది అయితే ప్రభు శోధన జయించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారో నీ జీవితాన్ని రోల్ మోడల్గా తీసుకొని ప్రభు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడని మీరు చెప్పారు కాబట్టి నాయన మీ సహాయంతో వాళ్ళు శోధనలు జయించడానికి మీరు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఇంకా మా బైబుల్ తరగతుల్ని మీరు మెండుగా దీవించమని అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలటానికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీశ్వర్ నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్